はい、えー、写真家のマスターです、えー、今回はですね、えー、ちょっと古いレンズで、えー、実験シリーズといった感じで、えー、このですね昔ジャンクで手に入れたレンズ、えー、この、えー、キャノンの FL50mmF1.8 ですね、えー、こいつを使って、えー、ある実験をしてみようと思いますまあ、ふと思ったんですよね、えー、こんな感じの一眼レフ用の 50mm って言えば、えー、前後対称構成のダブルガウスタイプが多かったと思うんですがじゃあダブルっていうことは、えー、半分にするとガウスになるのか、えー、ガウスだと、えー、一体どんな描写になるのか、えー、半分にすれば、えー、当然前のガウスと後ろのガウス、えー、2つできるんですが、えー、前のガウスと後ろのガウスではどう描写が違うのか。まあ、そしてそれに加えてこのレンズジャンクな上にしばらく放っておいたレンズなのでそもそもクリーニングできるのかさらにさらにこの FL50mmF1.8 っていえば知る人ぞ知る酸化トリウムを使ったアトムレンズ要するに放射能を持っているレンズで放射線を出せるレンズの1本なんですけどどのガラス玉が宣言酸化トリウムを使ったえー、レンズを使っているのか、えー、そしてどのぐらいの線量になるのか、まあ、そんな感じで、えー、この1本でもいろいろやりたいことが盛りだくさんなので、えー、いくつか分けつつ、えー、やってみようと思いますでまずどれからやるかっていうことなんですが、えー、一番やりたいのは、えー、前後のガウスで、えー、どんな描写になるかっていうことなんですが、まあ、どう考えてもきれいにしないと始まらないので、まあ、何はともあれ、えー、分解とクリーニングですねまあ、見るからにちょっとカビまみれなんですえなので今回はクリーニングしてそれでもってさらに線量測定までできればいいかなと思ってます、まあ、一度バラしてしまうと、えー、軸がずれたりとかあいろいろあるんですけど、まあ、ジャンクっていうことで、えー、細かいこと抜きで遊んでみようと思いますじゃあまずですね分解する前にレンズがどんな状況かチェックしておきます後ろから LED ライトで照らしてみます。えー、見ての通りカビまみれですね。えー、特に周辺部かな、えー、結構わらわらと中央部に向かうように生えてます。えー、コーティングは壊れてないように見えるんですがどうでしょうね。えー、きれいに仕切れず、えー、あとは残るかもしれないですね、えー。コーティングの劣化による曇りはないように見えます。えー、ということで一応このままの状態で撮った写真もご覧に入れます。はいモデルは2度目の登場レン2です。状況も合わせて説明しておくとカメラはソニーの α7II マウントアダプターはストック製という中華のメーカーですね格安アダプターで内面処理は前回紹介した深刻色無双で処理しているので、まあ、格安ながら完璧かなと思いますで写真はというとやっぱだいぶフレアがかってますねまあ、よく言えばファンタジックな描写でストフトフォーカスならまあこれもありだなと思うほどの描写でもありますけどね撮影距離は6 0センチこのレンズの最短撮影距離です絞り開放なんですがこうやってアップにしてみると結構解像感が高くてですねこれは素直に驚きます、まあ、酸化トリウムレンズの低分散光屈折の効果も関係してるんでしょうかね解像感についての設計は素晴らしそうですねということで、これがまずはどこまでクリアな描写になるか、まずはざっくりと分解清掃してみようと思います。で、使う道具ですが、レンズの分解好きなら、まあ、持ってるっていう感じの普通の道具です。まあ、こういうのは今は Amazon で手軽に手に入るんで便利ですね。カニメレンチ、そして吸盤オープナー、あとは普通の精密ドライバーですね。この3つがあれば、このレンズは大丈夫かと思います。まあ、あらかじめ言っておきますが、えー、僕はメンテナンスのプロではないので、まあ、適当なところもあるし、えー、まあジャンクということで投げやりなところもあるかもしれないのでご了承ください、えー、正しい分解清掃に関しては、えー、プロの方による動画もあると思うので、まあ、徹底的にやりたいという方は、えー、そちらをご覧ください、はいえー、では初めに前側からやってみます、えー、まず吸盤オープナーで、えー、前の銘板周りですね、えー、外していきます外すときちょっと安定が悪いんでリアのレンズキャップはつけておいた方がいいですね前の文字が書いてある名板ですねこの周りを見て外すためのノッチ小さな溝が入っていない場合ですねこれを直接回して外すためにこれを使って試します
そうそう、えー、レンズのネジって時折逆ネジがあったりするので、えー、気をつけた方がいいです、まあ、ここはフィルターと共通のネジ山なので、えー、ごく普通に、えー、反時計回りに、えー、回してみますはい、えー、回ってますね、えー、回りましたはい、えー、カバーを外すと、えー、こんな感じで中がむき出しになりましたでよく見ると2つ外すためのポイントがありますねレンズの横のカニ目そしてその外側の枠にある溝ですが内枠のカニ目はおそらくガウスの前群ではなくて一番前の玉そのものが外れてしまいそうなので外側の溝の方を外してみようと思いますカニ目レンジを使うんですがマイナスドライバーのような溝側にはまる側を使って外します力の加え方ですね。右手で押さえるように力を加えながら左手でレンズを回しますカニメレンチ側をですね、力を入れて回すと力んで左右のバランスが崩れて溝とか穴から外れてギャーってなることがありますレンズに傷つけたら元も奥もないですからねカニメレンチ側僕は右手ですがこちらはあくまでも押さえに徹して空いた手でレンズ側を回すとそのリスクはちょっと少なくなるかと思いますこの方法が正しいかどうかは分かんないんですけど、まあ、あくまでも経験なんですがその方がスムーズで外しやすいと思いますはいということで外れましたこれでガウスの前群がすっぽり抜けました奥に絞りが見えてますねガウスの前群3枚がユニットとしてそのまま外れましたできるだけ分解は少なくしたいので分かりやすくて助かりますね次に後ろ側ですねまずマウントから外しますキャノンの FL マウントはよくあるバイオネットマウントではなくてスピゴットリングで締め付けるスピゴット式のマウントなのでまずこのリングを外しますマウントの背面に見える小さなピンがあるんですがレンズの上の位置を示すセンターピンですここでは勢い余って外しちゃったんですがまあ、これは外さなくてもいいネジですね。まあ、外しちゃったんだからまあしょうがないですね。このまま進めます。外すのはスピゴットリング、銀のリングですね。その周囲に一個だけついてるネジがあって、まずこれを外します。このネジ小さいですが、実は三つのパーツからできてます。ネジは筒状になっていて中にコイルバネそして先端にクリック感を出す小さな鉄球がついてますこれらのパーツをなくさないように気をつけながら外しますでこのマウントの特徴でもあるスピゴットリングですねこれは逆ネジなので普通の感覚で締め付ける方向時計方向にくるくる回すと外れます外れたら次にこのリアのカバーを外しますこれは枠の周囲にある3つのネジで止まってるだけなのでそれを外すだけですえ小さくて短いネジなので、えー、慎重に外しますえネジが外れたら、えー、枠を後ろに引っ張りますはい、えー、外れましたえ一気に、えー、後ろの内部機構が見えてきましたえここも外すポイントが二つありますねえレンズ周囲にある溝とその奥にもう一つ溝が見えますちょっと、えー、奥の溝はカニメレンジが入りにくそうなのでやりやすそうな手前の溝からまず回してみます見えてるバネは、えー、絞り機構のものなのでその辺に当たらないように気をつけてゆっくり作業しますちょっとカメラから見づらそうに見えたので手で持ったまま回してしまいましたが回りましたえー、ちょっと横着しちゃいましたが、えー、ミスらず済みました、えー、良い子は、えー、置いて、えー、慎重に作業をしてください、えー、残りは手で回してみます
はい、えー、外れましたえ後ろガウス、えー、全部外れましたねまあ、それにしても汚い後玉ですね、えー、クリーニングの死骸がありそうです、えー、絞りの方はちょっとだけ油が付着してますね、えー、内面もなんか汚い感じ、えー、汚れが出ててあまり綺麗じゃない、えー、感じですねまあ、動きはスムーズに動いているようですが、えー、マウントアダプターで使うときは、えー、絞り込みさえできていればいいと思うので、まあ、今回は、えー、とりあえずレンズだけクリーニングできればという感じで進めてみようと思います、えー、では、えー、レンズのクリーニングです、えー、今回使っているのは、えー、堀内のレンズクリーニングペーパーと、えー、レンズクリーナーですね、えー、普通の汚れというよりは、えー、カビそのものなので、えー、ちょっと、えー、強力めの対応といった感じですあと綿棒も使いますねカビキラーとか使う人もいるんですが、えー、そこまでチャレンジしたことはないです、えー、ちなみに普段一番使っているのは富士のレンズクリーニングリキッドですね、えー、紙はニコンのシルバン紙使うことも多いです、えー、それで十分かと思いますじゃあ、えー、前ガウスからやりますもうジャンクレンズということで、えー、結構強めにガシガシ拭いてしまうところはご了承ください、まあ、普通の新しめのレンズでは、えー、こんな力加減ではやらないでくださいねえ今回ライトで照らしながらえ撮れているかどうかえ具合を見ながら作業してみます。え局所的についている汚れもあるんですよね。えこういうのは綿棒で対応してみます。まあこんな感じで前ガウスは OK。えー、内部は綺麗そうなので、えー、これ以上分解する必要はないかと思います、えー、次後ろガウスです、えー、汚いのは主にこの後ろガウスでしたね、えー、ちょっとガシガシ拭いてみますやっぱり隅の方の汚れが強固なようですえ綿棒を回しながらえ拭い取ってみたらえ綿棒が黄色くなる感じで汚れも取れましたそれにしてもクリーニングペーパーでなんでこんなに取りにくいのかなといつも思ってしまいますちょっと後玉ですねポツポツと取れない部分もあるけど、まあ、今回は無理せずこのぐらいにしておきます、まあ、一応見た目のカビっていうのは取れたと思いますさて組み立て直す前にせっかくレンズがバラバラになっているので放射線の線量チェックしてみようと思います測定に使うのはこの腕時計です。ポリマスターという線量計付きの腕時計で10年ほど前に買ったものです。このままだとちょっと時計の針があって見づらいのでリューズを引っ張ってちょっと止めて線量だけ測ってみます。まあ普段使っている光も同じ電磁波、まあ、波長はだいぶ違うんですけど露出計みたいなもんですね。えちなみにこの場所、えー、撮ってる場所ですね、えー、それのバックグラウンドの、えー、値の平均はだいたいこの見えてるのと同じで、えー、0.05 マイクロです、えー、まず前ガウスから、えー、面倒なので、えー、直接、えー、時計の下に置いてしまいます、まあ、腕時計型ということで、えー、その辺はラフでいいかなと思います、えー、こいつはセンサーが小さいので、えー、動くのに、えー、少々時間がかかるんですが、えー、ちょっと早回ししてみますね動かないようですね。数値は変化がありません。前ガウスは関係ないようです。今度は後ろガウスを置いてみます。後玉側が上になるように、センサー側になるように置いてみます
またちょっと早回ししてみます。ガンと上がりましたねえいきなり6マイクロを超える値になりましたえ見事に上がりましたねえ今は後ろガウスを後ろ向き、えー、線量計に対して、えー、後玉が、えー、向くような位置だったので、えー、今度はそれを逆さまにしてみようと思いますえ 2.2 から 2.3 マイクロぐらいですねえ前後逆にするだけで、えー、半分以下になりましたえ試しにもう一度逆さまにしてみます。やっぱり六マイクロを超えましたね。逆さまにするだけで結構減ってるのがわかりました。まあちょっと怖く感じる人もいるかもしれませんが、まあ飛行機乗ると宇宙船で三マイクロぐらいになることはまあよくあるし、そのまま数時間乗ったままなんてこともあるわけで。そんなに怖がるレベルではないのかなという感じですえもちろん使う状況にもよりますけどねまあこれ以上え分解する気はないのでえ現状で推測できるのはやっぱりえ一番後玉え後ろ側ですねってことになるんでしょうねえということでえ線量測定はこのぐらいにしてえクリーニング前後の描写の違いを見たいのでえもう一度組み立て直しますえこれは同じなので、えー、早回ししますねまた後で前後のガウスで描写を見るためにバラすことになるのでネジの締め付けはほどほどにしておきますはい、できましたやはりちょっと後玉の汚れは取れてないですが、えー、初めと比べればだいぶクリアになったんじゃないかと思いますじゃあ、えー、実写チェックです、えー、クリーニングの作業まあ実際には1時間ちょっとかかってますまあそれだけで済んでるので、えー、今回は日をまたがずセットをそのまま残しているので、えー、全く同じ条件で比較できてますということで、えー、こんな感じですはいまだ汚れは残しつつもえかなりクリアな描写ですえ。十分満足いきです。はい。えということでえ次回はえ前ガウス、後ろガウスだけだとどうなるか、えー、実験してみようと思いますえ。もちろんこのまんまだとピント合わないのでえいろいろえ工夫することになるとは思います。はい。えということで今回はこれにて終わりとさせていただきます。えご視聴ありがとうございましたえ。よろしければ制作の励みとなりますのでえチャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いいたします。